ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஓப் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நல்லா இருக்கீங்கன்றத நான் நம்புகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வேர்ஸ் மெடிடேட் பண்ண போகிறோன்னா நோ மேன் கேன் டேம் தி டங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு தமிழில் நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த வேர்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதாவது நம்மளோட நாவை நம்மளோட தங்கை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து ஜீசஸோட ஹெல்ப் காடோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த டேமிங் டங் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நாவை அடக்கம் இதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனாலும் எப்படி நம்ம வந்து காத்து கொள்ளலான்றத அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தங்கை பற்றி ஒரு சில விஷயத்த நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இது நார்மலாக வந்து நம்ம எல்லாருமே இதை பண்ணிட்டு தான் இருந்திருப்போம் அதாவது இந்த ஒரு தங்கை வச்சு அதுவும் போனே இல்லாத இந்த தங்க தங்குக்கு வந்து ரொம்ப பவர் இருக்குது பைபிளில் ஒரு வேர்ஸ் சொல்லியிருக்கு டங் ஹேஸ் பவர் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் டெத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு பாருங்க இந்த டங்குக்கு வந்து போனே இல்லைனா கூட அதுலேருந்து புறப்படுற ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமா பிறரோட ஹார்ட்டை பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு கூட இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இந்த தங்கை வச்சு நம்ம என்னென்ன காரியம் நம்ம பண்ணிகிட்ருந்தோம் இல்லை பண்ணிகிட்ருக்கோன்றத ஒரு சில வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது என்னென்னா இந்த ஒரு தங்கை வச்சே நம்ம பொய் சொல்கிறது காசிப் பண்ணுறது பிறரை பிளஸ் பண்ணுறது இல்லை பிறரை வந்து நம்ம விஷஸ் எதாவது சொல்கிறது அண்ட் இதே தங்கை வச்சு நம்ம வந்து பிறரை கேர்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு போஸ்டிங்கான ஒரு வேர்ட்ஸை நம்ம பேசுறது அண்ட் லாஸ்ட்டாக இதே தங்கை வச்சு நம்ம நம்மளோட க்ரியேட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம ஜீசஸாக இருக்கட்டும் அவரை வந்து வேர்ஷிப் அண்ட் ப்ரைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து இந்த ஒரே தங்கால் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் முக்கியமான விஷயம் ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த நாவை எப்படி வந்து காத்துக்கொள்றது அப்படின்ட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு விஷயத்த அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன் பொய் பேசுறது பற்றியும் அண்ட் அப்புறம் காசிப் இல்லைனா ஒரு அன்ஹோல்சம் டாக் அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பொய் பேசுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பொய் பேசுறது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் எல்லாருமே வந்து பொய் சொல்லிட்டோம் அது வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு சின்ன பொய் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன பொய்யாக இருந்தாலும் இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய இதுவாக இருந்தாலும் பொய்யானது பொய் தான் ஸோ வந்து பைபிளில் கூட ஒரு வேர்ஸ் சொல்லியிருக்கு பொய் பேசுறது வந்து காட் வந்து ரொம்பவே பிகஸ்ட் அதாவது ரொம்பவே அறிவு இருக்கிறாராம் ப்ராபப்பில் அது சொல்லியிருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்குன்னா நம்ம வந்து லைஃப்பில் நிறைய ஹாப்பி டேஸ் நம்ம வந்து லைஃப்பை நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் நிறைய ஹாப்பி டேஸை பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட ஈவிலான விஷயத்துக்கும் ஈவிலான பேச்சுக்கும் டிசிட்ஃபுல்லான ஸ்பீச்சுக்கும் வந்து விலகி இருக்கணுமா இந்த மாதிரி பண்ணால் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய ஹாப்பி டேஸை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு பைபிளில் சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா காசிப் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காசிப்ன்ற விஷயம் என்னென்னா தேவையில்லாமல் மற்றவங்கள பற்றி பேசுறது அதுவும் அவங்களோட பர்சனலான விஷயத்த பர்சனல் விஷயத்துக்கு வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகி அதை மற்றவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறது தான் இந்த காசிப் இதை பொதுவாகவே வந்து நம்ம வந்து நிறையா இடத்துல பண்ணியிருப்போம் மற்றவங்ககிட்ட வந்து இன்னொருத்தவங்களை பற்றி சொல்கிறது அந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணியிருப்போம் நம்ம காசிப் பண்ணலினாலும் நம்மக்கிட்ட யாராச்சும் வந்து காசிப் பண்ண வராங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அதை கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம் அதை வந்து நம்ம நம்மளால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இதை பற்றி பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இந்த காசிப் இல்லைன்னா இந்த அன்ஹோல்சம் டாக் பற்றி பைபிளில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அதாவது நம்ம பேசுகிற ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சுமே வந்து பிறருக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நீடை அவங்களோட நீடை ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியும் இல்லை அவங்கள பில் பில்டப் பண்ணுற மாதிரியும் தான் நம்மளோட ஸ்பீச் இருக்கணுமா அப்படி இல்லைனா அதை கேட்குறவங்களுக்கு லிசன் பண்ணுறவங்களுக்கு அது ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கணுமா அப்படி இருந்தால் மாத்தான் நான் வந்து பேசணுமா கண்டிப்பாக இந்த காசிப் விஷயம் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் தராது தராது மற்றவங்களோட நீட்ஸும் வந்து அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது அண்ட் அதே மாதிரி அது அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்காது கண்டிப்பாக மற்றவங்கள பற்றி பேசுகிறதுனால நமக்கு அதுவும் அவங்களோட பர்சனலான விஷயத்த மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது அந்த மாதிரி விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்டாக இருக்காதுன்றது நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இன்னொரு வேர்ஸ் கூட என்ன சொல்லியிருக்குன்னா காசு பிட்ரேஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஆமாம் மற்றவங்களை பற்றி நம்ம பேசும்போது ஒருத்தவங்க நம்மளை நம்பி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம நமக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அதை போய்
ஜட்மெண்ட் டேல வந்து நம்ம எப்படி ஜஸ்டிஃபை ஆகணும் நம்மளோட வேர்ட்ஸ் வச்சு தான் வந்து காட் ஜஸ்டிஃபை வெதர் நம்ம வந்து ரைட்டியஸ் பர்சனா நீதிமான்களா இல்ல குற்றவாளியா என்று தீர்க்கப்படுவோமா இது கூட பைபிள் அழகா சொல்லியிருக்கு சரி ஓகே இந்த ரெண்டு விஷயத்த பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம மெயினான விஷயத்த வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்னா நம்ம எப்படி வந்து காத்துக்கொள்றது பைபிளில் நிறைய இடத்துல வந்து இருதயத்தை காத்துக்கொள் உன் வாயை காத்துக்கொள் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி இருக்கு காத்துக்கொள்றது எப்படி நம்ம வந்து காட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே நம்ம வந்து பேசுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் கேட்குறதா இருக்கட்டும் மூணு பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது என்னன்னா நம்மளோட ஹார்ட் நம்மளோட மவுத் அண்ட் அப்புறம் நம்மளோட இயர்ஸ் இது மூணுமே வந்து இருந்தால் தான் நம்ம வந்து பேசுறதுக்கும் இல்லை மற்றவங்க சொல்கிறத கேட்குறதுக்கும் வந்து அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி நம்ம காத்துக்கொள்றது அப்படி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதை நம்ம வந்து காத்துக்கொண்டுட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட தங்கை வந்து நம்மளோட நாவை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக டேம் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம அடக்கி கொள்ளலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதுவும் மூணு பாயிண்டில் நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளோட ஹார்ட் அதாவது நம்மளோட ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம வந்து போர் அவுட் ய ஹார்ட் ஸ்டூ ஹிம் அப்படின்னு வந்து பைபிளில் சொல்லியிருக்கு நம்மளோட ஹார்ட்டை வந்து நம்மளோட காட் ஜீசஸ் கிட்ட வந்து நம்ம போர் அவுட் பண்ணணுமா ஏன்னா காட் ஜீசஸ் வந்து நம்மளோட ஹார்ட்டை தான் அதிகமாக பார்க்குறாரு ஒருவேளை இந்த நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து வெளியே அப்பியரன்ஸும் நம்ம பேசுகிற வேர்ட்ஸை தான் பார்ப்பாங்க தவிர ஆனால் நம்ம ஜீசஸ் கிட்ட நம்மளோட ஹார்ட்ஸை போர் அவுட் பண்ணும்போது அவர் நம்மளோட ஹார்ட்டை தான் பார்க்குறாரு இன்னொரு வேர்ஸ் கூட சொல்லியிருக்கு நம்மளோட ஹார்ட் வந்து எதால் ஃபில் ஆகிருக்கோ என்ன நிறைஞ்சிருக்கோ அது தான் நம்ம வந்து வெளியே பேசுவோமா ஸோ அதனால் தான் காட் கூட வந்து நம்மளோட வேர்ட்ஸை இல்லை நம்மளோட ஹார்ட்டை பா நம்மளோட இருதயத்தை பார்க்குறாரு ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட வேர்ட்ஸால் போர் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட இருதயத்தை அவருக்கு வந்து நம்ம ஊற்றணுமா சரி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நம்மளோட ஆர்ட் வ நம்மளோட வந்து இருதயத்தை வந்து நம்ம காத்துக்கொள்ள முடியும் சரி செகண்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட காதுகள் நம்மளோட காதுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட் ஏன்னா மற்றவங்க சொல்கிறதும் வந்து நம்மளோட காதுகளால் தான் கேட்குறோம் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்படி காத்துக்கொள்ளலாம்னா பே அட்டென்ஷன் டு வாட் காட் சேஸ் அதாவது ஜீசஸ் என்ன சொல்ல வராரு அவர் நமக்காக என்ன பேசுகிறாருன்றத நம்ம அவருக்கு வந்து நம்மளோட இயர்ஸை வந்து அட்டென்டிவாக வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்க நம்மளுக்கு வந்து ஏதாச்சும் காசு பண்ணும்போது நம்ம அதை அவ்வளோவா கேட்க மாட்டோம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா மனுஷங்கள் நான் இந்த மனுஷர்கள் பேசுகிற வேர்ட்ஸை விட காடோட வேர்ட்ஸ் ஜீசஸோட வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அது வந்து ரொம்ப இனிமையாக இருக்கான் பைபிளில் இன்னொரு வேர்ட்ஸ் கூட சொல்லியிருக்கு காட்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ளாலஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸ்வீட்டர் தேன் ஹனி பியூர் தேன் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளோட இயர்ஸை வந்து அவரோட வார்த்தைக்கு வந்து ரொம்ப அட்டென்டிவாக பே அட்டென்ஷனோட அவரோட வேர்ட்ஸ் அவரோட வேர்ட்ஸை நம்ம கேட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நம்மக்கிட்ட வந்து காசு பண்ண வர வந்து அவங்களோட வேர்ட்ஸ் நம்ம கேட்க மாட்டோம் ஸோ நம்மளோட காதுகளை நம்ம எப்படி காத்துக்கொள்ளலாம்னா அவரோட வார்த்தைக்கு ரொம்ப அட்டென்டிவாக நம்ம கவனிச்சோம்னா கண்டிப்பாக மற்றவங்க பேசுறத நம்ம அவ்வளோவா கவனிக்க அதாவது காசிப் பண்ணுறத நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் சரி இப்போ நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம பண்ணோம்னா நான் சொல்ல போகிற தேர்ட் விஷயத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்துடும் அது என்னன்னா நம்மளோட மவுத்தை பற்றி தான் அதாவது Keep your mouth free from perversity அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அதாவது பெர்வர்சிட்டினா என்னென்னா அதாவது நம்மளோட நாவால் நம்மளோட டங்கால் நம்ம வந்து ட்விஸ்டட் வேர்ட்ஸாக நம்ம பேசுவோம் அப்படி இல்லைன்னா டபுள் சைடாக பேசுறது இங்கே ஒன்று பேசிட்டு அங்கே ஒன்று பேசுறது அந்த மாதிரி அதுதான் இந்த பெர்வர்சிட்டி இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தோம்னா நம்மளோட நாவை நம்ம வந்து காத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போர் அவுட் யார் ஹார்ட்ஸ் டு ஹிம் Pay attention to what God says and finally, our mouth says, what is our mouth? Keep free from perversity. So, if we do this, we will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this. So, I hope that you all will be able to do this. I hope that you will be able to do this. So, we will be able to do this. So, we will be able to do this. So, we will be able to do this. தேவையில்லாத இந்த காசு பிறரை பற்றி பேசுகிறதும் இல்லை நம்ம வந்து பிறரை கேர்ஸ் பண்ணுறதும் இல்லைனா நம்ம வந்து பொய் சொல்கிறதும் இதெல்லாம் தவிர்த்து காத்துக்கொள்வோம் தங்க மாத்திரம் இல்லை நம்மளோட இருதயத்தையும் நம்மளோட நாவையும் நம்மளுடைய காதுகளையும் காத்துக்கொள்வோம் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து
அன்பின் பிதாவே ஏசப்பா இன்றைக்கி கூட சுவாமி நாங்கள் நாவ் அடக்கத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதை எப்படி நாங்கள் காத்துக்கொள்கிறத பற்றியும் நாங்கள் பார்த்தோம் சுவாமி நாங்கள் பிறரை வந்து தேவையில்லாமல் காசு பண்ணாதபடி இந்த நாவால் பிறரை வந்து கேர்ஸ் பண்ணாதபடி பொய் சொல்லாதபடிக்கு எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளுங்க சுவாமி ஒருவேளை இது எங்களால் இந்த நாவ் அடக்கம் எங்களால் முடியாவிட்டாலும் சுவாமி உங்களோட ஹெல்ப்பால் எங்களால் இதை வந்து மேற்கொள்ள முடியும் சுவாமி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்குற ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் பிளஸ் பண்ணுங்கள் சுவாமி நாங்கள் உண்மைக்காக உண்மையாக இருக்க இந்த நாவால் உண்மை துதிக்க இன்னும் அதிகமாக உண்மை ப்ரைஸ் பண்ண இன்னும் அதிகமாக உண்மை வேர்ஷிப் பண்ண ஏசப்பாய் நீங்கள் எங்களை ஒவ்வொரையும் ஏசப்பா பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்னோடய இருதயத்தையும் என்னோடய நாவையும் என்னுடைய செவிகளையும் ஏசப்பா காத்துக்கொள்ள நீங்கள் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இதை பார்க்குற ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அவங்களுக்கு பிளஸ் பண்ணுங்கள் சுவாமி எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய கருத்துக்குள்ளாக ஒப்பு கொடுக்குறேன் துதிகன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறேன் ஏசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் Stay blessed God bless you all